ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டர்ல இருந்து பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் உங்க எல்லாருக்குமே பிஹெச் பத்தின ஒரு ஐடியா இருக்கும் இப்ப பிஹெச் வந்து செவனை விட குறைவா இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன்ஸ் அசிடிக் சொல்யூஷன்ஸா இருக்கும் பிஹெச் செவனை விட அதிகமா இருக்கிறப்ப பேசிக் சொல்யூஷன்ஸா இருக்கும் பிஹெச் செவனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறப்ப அந்த சொல்யூஷன்ஸ் நியூட்ரல் சொல்யூஷன்ஸா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் ஒரு பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம ஒரு கண்டெய்னர்ல எடுத்துக்கிறோம் இந்த சொல்யூஷனுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த சொல்யூஷன் கூட ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆட் பண்றேன் அப்போ இந்த சொல்யூஷனோட பிஹெச் வேல்யூ என்ன ஆகும் கண்டிப்பா குறையும் பிஹெச் வேல்யூ ஏன் குறையும் ஆசிட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு பிஹெச் வேல்யூ லெஸ் தென் செவன் நம்ம ஆசிட் தானே ஆட் பண்றோம் அப்ப இது என்ன பிஹெச்ல இருந்தாலும் கண்டிப்பா என்ன ஆகும் பிஹெச் வேல்யூ குறையும் சப்போஸ் இந்த சொல்யூஷன் கூட நான் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பேஸ ஆட் பண்றேன் அப்ப பிஹெச் வேல்யூ என்ன ஆகும் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனுக்கும் ஒரு பிஹெச் வேல்யூ இருக்கும் அந்த சொல்யூஷன் கூட கொஞ்சமா ஆசிடையோ இல்லைன்னா கொஞ்சமா பேஸையோ ஆட் பண்றப்ப அந்த சொல்யூஷனோட பிஹெச் மாறும் ஆனா இப்ப பாருங்க இன்னொரு கண்டெய்னர்ல நான் இன்னொரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு ஸ்பெஷல் சொல்யூஷன் சரியா இந்த சொல்யூஷன் கூட ஐ ஆம் ஆடிங் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் நான் அதுக்கப்புறம் பிஹெச் மெஷர் பண்றேன் இப்போ இந்த சொல்யூஷனுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச் இருக்கும் இல்லையா இப்ப நம்ம ஆசிட் ஆட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் பிஹெச் வேல்யூ கண்டிப்பா டிக்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் பட் மெஷர் பண்றப்ப பார்த்தா தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் பிஹெச் வேல்யூ ஆசிட் மட்டும் இல்ல ஐ ஆம் ஆடிங் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பேஸ் அதுக்கப்புறமா அதாவது ஆசிட் ஆட் பண்ணாம நான் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ஆட் பண்றேன் And then I am measuring the pH value. pH value value அண்ட் தென் ஐ ஆம் மெஷரிங் தி பிஹெச் வேல்யூ அப்ப பார்த்தாலும் பிஹெச் வேல்யூ pH value மாறவே இல்லை ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா எஸ் தேர் ஆர் சம் சொல்யூஷன்ஸ் விச் டஸ் நாட் விச் டூ நாட் சேஞ்ச் தேர் பிஹெச் வேல்யூ ஈவன் இஃப் யூ ஆட் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் அதாவது சில சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க கொஞ்சமா ஆசிடோ அல்லது கொஞ்சமா பேஸோ ஆட் பண்ணாலும் கூட அதோட பிஹெச் வேல்யூ மாறாம கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அந்த சொல்யூஷன்ஸ்க்கு தான் பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் பேர் ஓகேவா இந்த சொல்யூஷன்ல மாறுது இந்த சொல்யூஷன்ல ஏன் மாறல அததான் நம்ம பஃபர் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் அப்கமிங் வீடியோல அதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரைட் இப்போ இந்த சொல்யூஷன்ல பிஹெச் மாறல அப்ப இந்த சொல்யூஷன்ல என்ன இருக்கு யார் இருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த சொல்யூஷன் ஒரு மிக்சர் மிக்சர் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் அது யார் யாரு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பஃபர் சொல்யூஷனோட கிளாசிபிகேஷன் பார்த்துட்டா அதை சொல்றதுக்கு இன்னும் ஈஸியாயிடும் இப்ப இந்த பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ ரெண்டு டைப்பா நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அசிடிக் பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேசிக் பஃபர் சொல்யூஷன் இப்போ இந்த டைப்ப நான் எழுதின உடனே யூ கேன் ஈஸிலி கெஸ் இது அசிடிக் பஃபரா அப்ப கண்டிப்பா அதுல ஒரு காம்போனன்ட் ஏன்னா மிக்சர் சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்ப அதுல ஒரு ஆளு கண்டிப்பா ஆசிட் தான் இது இன்னொரு டைப்பு பேசிக் பஃபர் அப்ப அந்த பஃபர்ல கண்டிப்பா ஒருத்தர் பேஸ் தான் இதை உங்களால ஈஸியா கெஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இதுல முக்கியமா நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும்னா இதுல கண்டிப்பா ஒரு ஆள் ஆசிட் தான் பட் அந்த ஆசிட் ஒரு வீக் ஆசிட் இதுல கண்டிப்பா ஒரு ஆளு பேஸ் தான் ஆனா அவரு வீக் பேஸ் அப்ப ஒருத்தர் யாருன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப இன்னொருத்தர் இந்த மிக்சர்ல இன்னொருத்தர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசிடோட சால்ட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொன்னதான் என்னன்னு புரியும் அதே மாதிரி இது வீக் பேஸ் இந்த பேஸோட சால்ட் இட்ஸ் சால்ட் இந்த இட்ஸுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு 
ஏன்னா நம்ம கண்டகட்ட சால்ட் எல்லாம் அதாவது இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வேறு சால்ட அது கூட சேர்க்க கூடாது வீக் ஆசிட்னா அந்த ஆசிடோட கரஸ்பாண்டிங் சால்ட்ட தான் அந்த பஃபர்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி சொல்றது இந்த பஃபர் சொல்யூஷனோட டைப்ஸ்க்கு ஓகே பட் பஃபர் சொல்யூஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு இன்னும் மோர் அட்வான்ஸ்டா மோர் டெக்னிக்கலா நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம் அப்ப பஃபர் சொல்யூஷன் வந்து அசிடிக் பஃபரா இருக்கலாம் ஆர் பேசிக் பஃபரா இருக்கலாம்ன்றது நமக்கு தெரியும் சோ காமனா நீங்க பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது என்னவா இருக்குன்னா வீக் ஆசிடும் அதனுடைய இதனுடைய கான்ஜுகேட் பேஸோட மிக்சர் ஓகே ஆர் ஆர் வீக் பேஸ் பேஸ் சொல்றப்ப என்ன சொல்வீங்க இங்க கான்ஜுகேட் ஆசிட் கான்ஜுகேட் ஆசிடோட மிக்சர் தான் பஃபர் சொல்யூஷன் இதுதான் டெபினிஷன் பஃபர் சொல்யூஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன they do not change their ph value even if small amounts of acid or bases added and in the madri ad behave pandradhukku da buffering action buffer action abdin peru so adha pathi namba upcoming video la discuss pannuvom buffer solutions na enna nu paathaachu buffer solutions oda property adavadhu adu enna pannu adoda behavior pathi discuss pannitom buffer solutions oda types enna nu theriyum acidic buffer na enna nu theriyum basic buffer na enna nu theriyum ipo nama example paakanum illaya ipo paarenga modalla acidic buffer ku example enna appdin paathina paarenga weak acid weak acid weak acid appdin sonna unna immediate nama mind la yaar flash aava kandipa acetic acid da நேம் செய்தோட ஃபார்முலா செய்திங்க உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் இட்ஸ் சால்ட் இல்லையா இட்ஸ் சால்ட்ன்றப்ப இதோட சால்ட் அப்போ இதோட சால்ட்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ இந்த ஹெச் எடுத்துடணும் எண்ணெய் போடணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ மிக்சர் இந்த மிக்சர் அசிடிக் பஃபர் பேசிக் பஃபர் அப்படின்னு சொல்றப்ப வீக் பேஸ் வீக் பேஸ் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் அ வீக் பேஸ் அண்ட் இதோட சால்ட் இந்த ஓஹெச் எடுத்துடணும் என்ஹெச் போர் சி எல் இது இது இதோட சால்ட் ஸோ இது வந்து பேசிக் பஃபருக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ பஃபர் சொல்யூஷன் வந்து வீக் ஆசிடும் கான்சிகேட் பேஸ்னு சொல்லியாச்சு இப்ப உங்களுக்கு வந்து வீக் வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் கான்சிகேட் பேஸ் கான்சிகேட் ஆசிட்னா தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா இந்த பஃபர் இத பஃபரிங் ஆக்ஷன்ல உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ரைட் இத பத்தி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் எங்கன்னா லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ்ல அந்த கான்செப்ட்ல தான் இந்த கான்ஜிகேட் பேஸ் கான்ஜிகேட் ஆசிட் எல்லாம் வரும் நீங்க திரும்ப வாட்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனவே நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த வீக் ஆசிட் கான்ஜிகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல தே வில் டிஃபர் பை அ சிங்கிள் புரோட்டான் புரோட்டான் இன் த சென்ஸ் ஹெச் பிளஸ் ஸோ அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்ல எங்கேயாவது நடக்குதா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கா இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதை பத்தி படிக்கிறோம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில இந்த பஃபரிங் ஆக்ஷன் நடக்குது பாருங்க பிளட்டோட பிஹெச் எவ்வளோன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு செவன் நம்ம பிளட்டோட பிஹெச் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் ஆகலன்னா கண்டிப்பா சப்போஸ் வந்து அல்கலினிட்டி அதிகமாயிடுச்சு அதாவது பேசிக் நேச்சர் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம அல்கலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்கலோசிஸ் சப்போஸ் அசிடிக் நேச்சர் பிளட்ல அதிகமாயிடுச்சுன்னா அதை வந்து அசிடோசிஸ் அப்படின்னு டெக்னிக்கலா சொல்லுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் பிஹெச் இதை விட அதிகமாவோ குறைவாவோ மாறுறப்ப இத மாதிரி நடக்கும் அந்த டெக் அந்த ப்ராசஸ் வந்து அல்கலோசிஸ் அசிடோசிஸ் சொல்லுவோம் திஸ் வில் லீட் டு டெத் அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த பிஹெச் கான்ஸ்டன்டா எப்படி இருந்துச்சோ அதுலே மெயின்டைன் ஆகிறது முக்கியம்ன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது மாறாம இருக்கிறதுக்காக பிகாஸ் நம்ம வந்து நிறைய அசிடிக் சப்ஸ்டன்சஸ் எடுத்துக்கிறோம் பேசிக் சப்ஸ்டன்சஸ் சாப்பிடுறோம் ஈவன் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு என்ன நேச்சர் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஸோ இத மாதிரி எடுக்கிறப்ப நம்மளுடைய பிளட்டோட பிஹெச் மாறாம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து இயற்கையாவே நம்ம உடம்புல நம்ம பிளட்ல இருக்கிற ஒரு பஃபர் பண்ணுது யார் அந்த பஃபர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைகார்பனேட் பஃபர் 
அந்த சிஸ்டத்துக்கு பேரு பைகார்பனேட் பஃபரிங் சிஸ்டம் அப்போ பஃபர்னாலே மிக்சர் இல்லையா இப்ப இந்த பைகார்பனேட் பஃபர் வந்து ஒரு அசிடிக் பஃபர் சோ ஒரு ஆசிடும் வீக் ஆசிட் வீக் ஆசிட் யாருன்னா கார்பானிக் ஆசிட் இதோட இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் அப்ப ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துருங்க ஹெச்சிஓ த்ரீ ஒரு ஹைட்ரஜனா ஹெச் பிளஸ் ரிமூவ் பண்றோம்னு அர்த்தம் ஹெச்சிஓ த்ரீ மைனஸ் சோ பைகார் சாரி கார்பானிக் ஆசிடும் பைகார்பனேட் அயானும் கலந்திருக்கிற இந்த மிக்சர் பைகார்பனேட் பஃபர் இது எங்க இருக்கு நம்மளுடைய பிளட்ல இருக்கு சோ பிளட்ல ஸ்லைட் பிஹெச் சேஞ்சஸ் வந்த வர மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில கூட இந்த பஃபர் அதோட பஃபர் ஆக்ஷனால பிளட்டோட பிஹெச்ச கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ணும்